The Bantu. The ba- ba- Bantu. siku nyingine ambayo tunaendelea kukuletea wageni mbalimbali hapa kwenye kochi letu la blue na end of course tunakuwa tunazungumza mambo mengi sana ya kijamii kisiasa kiuchumi yote unaweza kuyapata hapa kwenye the bantu kama kawaida yetu unatuangalia kupitia uh, star times eh, kwenye channel ya st bongo pale lakini pia unaweza kutumia ujumbe mfupi namba yetu ni 0739303050 mimi ni Kimi niko na Rahul of course kama kawaida nisemeni <laughs> ni mimi bwana <laughs> tuko pia na Kevin Lam Yeah. na yes kocha blue pia leo na ubarikiwe yes na ugeni mm. mkubwa sana leo tumetembelea na mzee wetu bwana mm. uh, yona sonelo bilionea uh, mm. karibu sana asante sana nashukuru bwana bilionea ni AK ni AK lakini sasa tu watu wengi wamekuwa wakimfahamu pia kwa jina hilo yeah yeah, yeah. Mm. Mm. kama wewe tunavyokuita Kevin Lamek Kevo. Mm, okay. Rahul Nyomba. Mimi Kevin Lamek milionea. Mm. Eh, yeah, hii 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 umilionea huu. Uli ulikuja. Hata ukiwa na milioni 2 ni milionea. Hey. Ha, milionea eh? Yeah. Yeah. Bili, bilionea anaanza bilioni moja. Yeah. Sasa mimi ni niko na 150 ni lakinea. <laughs> 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 lakinea. Lakinea. <laughs> Sasa nitamani sana tu, tuweze kufahamu kwa na wabantu pia kwa pamoja. Mm. Uh, hii umilionea ulianzia kwa watu labda kuanza kukuita hivyo ikijikuta imekuwa IK tayari au mm ni wewe mwenyewe sema umeshafika hadhi sasa ya ubilionea ujue hebu acha iende hivyo pia ah ni historia ndefu mpaka mm. kuitwa bilionea yeah. mimi kabla hata sijaoa nilikuwa namfanya biashara okay nilivyo babangu alinisomesha mpaka nikafika form 6 alitaka niende Uganda mm kwenda kusoma advanced degree pale yeah lakini nikakataa mimi nikasema nataka biashara. Mm-hmm. Alichukia kweli kweli. Japo babangu mwenyewe alikuwa hajasoma yeye anataka tu tusome kwa hapa. Kama ilikuwa sawa na historically babangu alikuwa ni mfanyabiashara. Mm-hmm. Kipindi kile alikuwa na maduka na nini ukionekana kipindi kile na maduka wewe ni tajiri. Ah. Unaona bwana? Mm-hmm. Kwa hiyo ndivyo alivyo ndivyo goma mimi nikasema basi mamangu akasema muache mtoto afanye kile anachokitaka. Mm-hmm. Lakini kabla kabla kabisa sijaanza hata hizo biashara mm. wakati nasoma shule za msingi na mamangu alikuwa ni mjasirimali mm. babangu fanya biashara mamangu naye mjasirimali vile vile mm. ana kipindi fana anapika mikate mikate ya ngano hii mm. Eh, yes. ngano zile zinatoka ukinga ukinga kule njombe njombe mm. wanakwenda kwa mzuri nini anapika mikate yeah. basi mimi ananipa naenda kuuza tane mitaani kwenye vilabu vya pombe vya kienyeji ile. Ndio maana nimesema historia ndefu ngoja nianzie pale mpaka hapa mnaita bilionea unaona unaona watoto wa siku hizi anataka leo awe na nyumba nzuri awe na gari ila washangaa sana ndio maana nitakuta wengine wanafukuzwa kazi wengine wanafungwa kwa sababu ya haraka haraka zile watu wanaiba basi naenda kwenye vilabu na uza na nini hapo sasa nasoma shule za msingi hapo mm. mpaka namaliza ndio maana nilipofika baba anasema endelea na shule nikasema nataka biashara kwa mm. sababu ya mazoea huko mm. ya huko huko nyuma mm. lakini utambue hapo hapo mamangu mjasilimali babangu mfanya biashara mkubwa tena alikuwa anamuona kama mkubwa sasa kipindi kipindi kile mm. lakini mamangu akukubali kwa kuona baba mume wake mwingine ni ni tajiri mm. akasema ah na mimi lazima nijishughulishe yeah. kwa hiyo nikaendelea endelea baadaye nikaanza biashara yangu e, wakati babangu anaendelea na biashara akapata tatizo oh. akapata mm, tatizo akaumwa mm. kama ugonjwa wa akili vile unaona mm. bana yeah. eh kwa hiyo malizi akawaachia ndugu zake na nini watoto watoto wake wakadio mmoja wa huyu ndio akawa na yuko chuo kikuu nani alipomaliza ndio akarudi akarudi kujisimamia biashara za babake yeah. na mimi sasa humo humo nikawa nafanya nini namsaidia yeah. eh wakawa ameshughulika shughulika na babangu mzazi akapona lakini hizo shughuli za biashara kaachia watoto zake mimi nikawa namsaidia kaka yangu mm-hmm. Ninakumbuka ilikuwa mnamo 
elfu moja mia, mia, mia tisa kama themanini na nne na tano mm. akanipa mta, msingi wa mtaji kwa mara kwanza hapo mjasaliwa wala ule kwa mjasaliwa eh nikaanza biashara miaka mitatu baadaye nikaanza biashara nikaweka duka kipindi hicho mtaji huu ulikuwa ni kama washing ngapi hivi nafikiri kipindi hicho kama nafikiri laki tatu hivi ambayo kwa siku hizi si mtaji vile laki tatu nafikiri hata sasa hivi unaanza ufukoni laki tatu na sasa hiyo laki tatu inifanya mimi niweke mpaka duka mmm ilikuwa ni nyingi sana yeah. mm. kumbuka ilikuwa themanini na, na tatu nafikiri kwenye utawala wa Nyerere huo mm -hmm. unaona okay. ilikuwa hela nyingi sana hizo mm. unaona ndio yeah. kwa tuka nikaendelea kwa ni mfanya biashara baadaye nikaanza kutanuka wenzangu naona wanasa biashara Malawi nzuri na nini na nini nikaanza kwenda Malawi mm -hmm. lakini hapo ilikuwa ni baada ya kuoa yeah okay mimi nimeoa 1988 kwa hiyo mke wangu nikamwacha na yeye okay kabla sijaoa mke wangu alivyomaliza form 4 mm -hmm. eh mm -hmm. Nik, nikasema mimi nakuoa akakubali <laughs> kwa mtihani babako najua alikuwa ni msomi alikuwa meneja wa NBC si ndio mm -hmm. anataka mtoto wake asome mm -hmm. wakaanza kubishana na mamake mamake anasema mwache mtoto wangu aolewe baba anasema huyu aende shule aende shule unaona sasa mtoto mwenyewe anataka aole ndoa basi mama akamshinda baba mtoto akaolewa tukafunga ndoa 2019 mpaka sasa tufanya nini tunaendelea vizuri na zamani kwa maana hiyo ni kwamba kina mama pia alikuwa na nguvu eh Mzoma so, mwake mkuu hapa eh. alimshinda baba huyu eh. afanye biashara. Eh. Mama tena akamshinda baba <laughs> pia huyu aolewa. <laughs> <Yeah. Yeah. Yeah. laughs> Nikiwa sana nataka kuzungumza kwa kwenye nyumba mwenye yeah. sauti kubwa ni mama. Mm. Amini ndio siamini. Sisi ni vicho vya nyumba. Mm. Lakini sauti kubwa anakuwa ni mama. Hao ndio shingo haitugeuke. Wa, watu wanasema <laughs> eti kwamba ukitaka kuwa na discipline ya hela mm. owa mapema. Ni kweli? Eh, inasaidia sana. Mm. Kwa sababu sasa vijana wa siku hizi si unajua wanaruka ruka ni na nini. Si umeona? Eh, vijana ah sawa, wanaruka ruka. <laughs> Akipata hela anataka atafute ya pembeni na nini. Mtu eh, sasa si, kuwa sasa hivi bado sijajipanga. Eh, na jimeki meki. Huko mapema ni miaka mingapi? Nataka nataka nizungumze mm. ile ya kujipanga no. kwa diache. Hiyo mm. ni akili yako mwenyewe. Unamuoa mwanamke mm. wakati una kitu si ndio bana yeah. mna fight nyewe wenyewe wenye wote mm. anakujua hali yako yeah. mnakuwa nini tatizo tatizo wakina dada wa siku hizi anasema kwamba huyu nitaolewa naye mm. atanitunzaje huyu unaona mm. sasa ndio tatizo la wa <coughs> dada wa siku hizi lakini zamani ah, ilikuwa inawezekana ah, ilikuwa inawezekana kabisa anakuja kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya biashara za Malawi mke wangu na anafanya biashara ile ya duka niliyomwachia basi no. Hei nakumbuka eh, mwaka tisini na mbili mm. nikanunua gari la kwanza na mbili hiyo tisini na mbili yeah. aina gani ilikuwa ilikuwa kia chai maalage ai ai bana kia chai maalage miaka hiyo unaikumbuka lakini kumbuka au ulikuwa jazaliwa alikuwa jazaliwa lakini kaijua kubwa ni kwa miaka mitano tisini na mbili na mmoja sure i'm telling you tisini na mbili anunuzia gari miaka mitano 88 na hivyo nunua gari mimi ni mcha Mungu ambaye ninampenda Mungu na katika mambo yangu yote na iendesha kimungu Mm. Tafauti na wale ambao utakuta lazima mm. aende ndumbe kwa witch doctor mm. kwaambie hivi hivi mm. eh ma witch doctor hawa waganga kenyeje mm. si ndio mm. ni waongo unakwenda anakuambia sasa mimi bwana nataka sawa niwe kutengeneza mm. urudi lakini uhakisho na kuwa na nguo tatu tu za kuvaa za kuvaa uh, afu nyama unakula mara moja kwa kwa wiki mm. Lakini sasa yule anakubali. Mm. Lakini kumbe yule ametumia ame akili tu ya kwa kubana matumizi. Yeah. Ah. <laughs> Ili kipata fedha ya nguo nyingine, utamekipata <laughs> matumizi. Sasa unaona unaona okay. unapata hela kubana usitumie zile hela zile akili. Ziendelee kufanya nini kuongezeka? Kumbe una, hata wewe mwenyewe unaweza. Unaweza ukajidimbi. Sababu imagine sasa hivi unamwambia Raul, masharti. Mm. 
Achana na wanawake mm. usinywe pombe. Usi... Eh. Lazima apate hela. Lazima lazo... eh. <laughs> upate hela. <laughs> Kwa hiyo mimi mmoja 192 bila ile gari nika nikalileta nikiwa kipindi hicho nilikuwa tukui bado sijaambia ya Dar es Salaam. Okay. Unaona? Mm. Tukui pale fika sasa imeanza ruti siku ya kwanza tu ikaanguka. Oh. Eh? Si ndio bana? Mm. Hatu sijui inabidi uende kwa waganga kaza hamna kitu cha namna hiyo. Lakini bati nzuri sana nilivyoanguka yeah. lile gari. Mm. Ilikuwa na insurance. Mm. Unaona? Unaona? Mm. Na ile gari kipindi kile nilinunua mili, nini milioni milioni tatu mm. na laki nane mm. chai maharage. Mm. Oh, hakuna gari inaweza kununua bei hiyo hivi sasa yoyote. Dukani. Kitu vitu mambo yanabadilika. <laughs> Kweli yanabadilika. Eh, sasa unaona sasa kila kitu kinapanda. Sasa yeah. sasa diesel ni 1300 mia, mia si ndio bana? Mm. Eh? Yeah. Ndio inakwenda hivyo. Tunaenda. Tutanunua lita moja mpaka 1500. Mm. Ndio inakwenda. Mambo kwa, kwa hiyo yanabadilika. Kwa hiyo mimi nikaenda kudai insurance. Mm wakasema basi tukutengenezeni nikamwambia mimi nataka jipya tu. Mm. Wakasema sawa. Kwa hiyo wakanilipa kwa sababu nilikuwa nimeinsure japo nilinunua milioni milioni 3 lakini naye nilishua milioni bi milioni 4. Mm. Kwa hiyo nafikiri kutoa na uchokavu na nini kapewa kama milioni 3 na 5. Mm. Kwa hiyo ilinifanya mimi niagize gari lingine mpya. Mm. Wakasema sasa hii bwana sisi kutukuuzie ile gari unaona mmm ngasana sawa wakaniuzia shilingi 600 ile bomu ile ilianguka mimi nikaenda nikaenda tengeneza nikaenda kununua keben yeah. eh keben ya gari pale nikapachika unajua hiyo time alage zile inakuwa ina keben kule nyuma zile sinazikumbuka yeah. zile eh nzuri mno kana keben mpya si wakanunulia shilingi 1.5 na nusu nikapachika pale sasa kuna magari mawili. Kuna na magari mawili. Akili mtu wangu. Unaona wana. Kwa hiyo tukaendelea tisini na na nne mimi nikahamia Dar es Salaam. Mm. Kata kuhamia Dar es Salaam ndio maana wanasema Dar es Salaam wanasema mjini shule si? Yeah, kabisa. Mm. Eh, na fini ingekuwa bado niko nyumbani nisingefikia habari za kusema bilione hata siku yeah. moja. Ikabidi nianzishe nianzishe tisini nilioingia tisini na tano ile mm. pale eh 97 nilianzisha kampuni mm. ambapo hiyo kampuni sasa inaitwa Nice Catering mm. okay. Ukianza kuangalia kwenye kwenye mabasi ya Lungo Express mm. yameandikwa Nice Catering nyuma naam au ujui okay. kama mabasi ya Lungo ya kwangu au bali mti ya Lungo Express mara kwanza na Simba pia kwa Nice Catering. Nice Catering. Nice Catering ndio unaisikia mara kwanza lakini Rungwe mabasi nayafahamu. Unayafahamu lakini ukujua ya nani? Ndio ya kwangu sasa hapa. Wewe ndio msomo wangu mwenyewe. Ndio Rungwe mwenyewe. Kwa hiyo sasa Nice Catering ndio hiyo imeza imeza Rungwe Express. Imeza Rungwe Hotel. Mm. everything no. maana kwenye nice catering kuna group kuna kampuni ziko zaidi ya nne ambazo zina run hiyo zina run sasa zingine za kutoka kwenye mambo ya ujenzi oh, okay. yeah. logistic mm. si ndio bana yeah. 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 lakini mama yao nice catering mm. ono, 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 mm. basi tukaendelea kwa tunafanya biashara mpaka sasa hivi unavyoona nilipo ni sasa. Ah, ni safari yeah. ndefu kiukweli yeah. lakini ambao ndani yake yeah. na mafunzo mengi sana. Unafundisha yeah. vitu vingi sana kuanzia mwanzoni hiyo yeah. thamana kadhaa, mtaji wako wa kwanza laki tatu, yeah. mke ndoa thamana nane <laughs> na ubarikio mwingine mwingine thamana kadhaa. Kila mwanzoni kwamba kuoa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasaidia sisi pia kutimiza malengo yetu kwa haraka. Yeah. Mm. Nikatamani jifunze kitu mzee wangu, nasema tuoe mapema. Wewe ulio ukiwa na umri gani? Mimi nimeoa nikiwa na miaka 25. 25? Mm. Mke wangu alikuwa na miaka 19. Oh. Mm. <laughs> okay, right. mm. picha amembewa mtoto wake wa kwanza hey. naitwa Christian. Eh. Hey. Yeye anameoa sasa ana watoto watatu yeye. Mm. Hey, Christian. Mm. Yaani mtoto wake wa kwanza amekuzidi hey, hey, mtoto wa pili ndio <laughs> mwezi wa tisa ameoa. Yaani sisi hiyo picha aliyembewa mtoto wake utafikiri ni mdogo wake sio mtoto. Kwa sababu ya umri na umri 
bado bado mke wangu ni mbichi bado kwa sababu ndio bado eh mapeni bado kwenye 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 safari yako sawa 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 ni kutoka form 4 na kumuoa sina maana ni mdogo alikuwa mdogo alikuwa mdogo na kwa miaka ile pia si mbavi imeweza kusaidia hii leo kwenye kwenye safari yako yote hiyo mzee wangu natamani kujua msingi wako ulikuwa umegemea kwenye nini haswa sisi huko nje tunafundishwa kwamba kufanikiwa uwe na nidhamu uwe na kile na kile wewe kwenye hicho chochote ambacho umefikia mpaka leo unafikiri ni misingi gani ambayo ilikujenga kwa hivi ambavyo umekuwa mimi naweza kazungumza kitu cha kwanza ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu ndiye mwenyewe lakini na pili ni dhamu ya fedha sio kusema watu hawawezi ila ni dhamu haipo yani jinsi anavyopata yule ndio anavotumia sasa sio rahisi kwa sababu kwenye biashara ukipata faida shilingi 200 tumia shilingi hamsini au 20 si ndio bana sio ile ile zinaongezeka zinaingia kwenye mtaji hivi hivi anavyopata na kwenda onakuwa si ndio bana sasa utakuta mwingine mtu mmeanza wote kwa siku huyu anapewa milioni moja na huyu amepewa milioni moja lakini mmoja anakuja kuibuka kwa tajiri si ndio pamoja na majaria ya Mwenyezi Mungu si ndio ya kumjalia nini sasa mm. utakuta mtu mwingine amechukua amechukua mwingine hela ile amepata kitu kidogo anakwenda kununua kiwanja mm. sasa kama ulipata ulikuwa na milioni nne mm. tayari na, na we mlioanza pamoja na yuko milioni nne mm. we umepunguza mm. umekwenda kununua kununua kiwanja milioni mbili mm. si ndio mm. unabaki na milioni mbili yule atakapokuwa anafanya biashara ya milioni nne anapata laki sita wewe unafanya unafanya biashara ya milioni mbili unapata laki moja na nusu. Tayari utofauti umeanza hapo. Umeanza tofauti pale. Yule yule laki moja na nusu kiongeza pale milioni milioni mbili na laki sita yule anakuwa na milioni nne na laki sita. Laki sita. Si ndio? Unakwenda mpaka kuja kufika milioni nne yeye wewe uko milioni kumi na kitu. Parefu. Yeah. Ingawa kuna wakati mwingine pia <coughs> hey. wanasema una, kwamba unakwenda unakwenda kwa mali. Yeah. Pe, mambo mengine unaweza kuanza kufanya baada ya kuona kuna sasa sasa na hela za zi, zi, ziada. Mm. Si kwa maana kwamba usifanye mambo mwanzoni mpaka mm. uwe umesimama tayari. Kwa mfano mimi naweza kufanya biashara. Mm. Kwa mwaka. Nasema nafanya biashara kadhaa nipate bilioni tano. Mm. Malengo yale. Eh. Faida. kwa sababu ya mtaji mkubwa. Yeah. Lakini wewe uweze kuwa na mtaji mdogo katika milioni. Ukasema <laughs> mimi nataka nipate milioni 5. Haiwezekani. Haiwezekani. Ni kweli hiyo ni kweli. Biashara lazima iwe kubwa ili upate mtaji mkubwa zaidi. Ukataji pia vile vile mkubwa ndani. Ndio hapo hapo inarudi pale kwa vijana wa siku hizi. Mm. Sisi. Yaani biashara mm. sawa sawa na mtu anayefanya kazi. Mm. Si ndio bwana? Mm. Ndio utakuta mtu unaajiriwa unakuwa ni mfanya kazi mm. unaanzia mengi mshahara laki mbili mm. kuna huko naendelea kuangaza angaza akili wapi wapi si ndivyo ndio mm. ndio uwezi kukua mtu unajua unakuwa kufuatana na jinsi unavyofanya kazi okay. kwa nidhamu kwa nini ah huyu bwana anastahili kuwa manager Mm-hmm. Na unapokuwa manager si ni lazima lazima kipato kinaongezeka kipato kinaongezeka mm. exposure kila kitu maana unakusikia una, una, katibu mkuu mm. Ukimuuliza katibu mkuu wa wizara au wa nini ukimwambia mapito yake aliyopita anakuambia ah mimi nilikuwa amesinja kule chini afisa mtendaji tu akata unakuta anakuwa anaifahamu mm. kazi za serikali zinakwenda vipi okay. si ndio bana lakini wa sasa hivi utakuta umeajiriwa kweli fedha zina tamaa na nini na nini anakwenda kuiba hela oh oh ndio bana kwanza mara pili unashikwa tuna haraka unafukuzwa hapa kidogo tunakutana au uko nasi baki anataka anataka akiajiria na mwaka mmoja awe na gari eh na ajenge ajenge haiwezekani lazima iweze haiwezekani mpaka kufika eh na si tungekuwa na haraka sana basi tungekuwa mabilioni ya zaidi na zaidi lakini haraka hiyo kuitaka na kuitaka haraka mimi natamani natamani kidogo tuwarudishe wabantu kwenye safari yako uliishia ulipoamua kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam natamani tupate saa kujua baada ya kuja Dar es Salaam ulianza nini ulifikia wapi na mpaka ukubwa huu ambao tunautambua milioni ya ile okay nilipokuwa nimefika kutoka Mbeya nikuja na gari zangu zilikuwa tatu sote tatu cha, chai maharage <laughs> mbili na DCM 
Mm. Eu não vamos dizer, mas vamos usar isso na casa do bagalho. Não vamos. É muito escolher se fazer. É. Disse, a Bruno disse me mandou qual. Não digo, mas assim é tá, ele dá dá, só para ele ter ele qual disse. A ver, a ver, não te. Não te. Não te. Qual é o? Disse me, ele cai na zoa. Mas ele não pode ficar, ele cai a missa. Ele cai a missa, ele cai a missa, ele cai a missa, a família é outra. Ab. Kapanga nyumba, nyumba nzima. Tisini na tano hiyo, tisina nane kajenga nyumba ya kwangu. Pindi hicho wakati tia nimecha anzicha na kampuni. Kampuni ya nice catering. Na, na, nipo anzicha hile kampuni ya nice catering. Kazi kwa udumia hikuwa kampuni hile ya mafuta hikuwa naituwa tipa. Uyo tipa uijui yoye. Tipa na ijua? Mene. Haipo tena. Tipa, refinery. Hile likuwa nasafisha mafuta kigamboni hile. Ndiyo nikuwa na waudumi ya minu kwenye nice cutter. Basi, ndi liyaza kutanuka. Inafanya kazi na majeshi. Sina nina nina. Kazisha mpaka makampuni ya ujenzi. Logistiki, ya mabasi, ya hoteli. Lakini chanzo ni nice cutter. Unaisi unaisi baba au mama wasinge kuwa fanya biashara au ungekuwa mfanya biashara? Mm. Yaani kama sio babako na mamako kuwa fanya biashara au ungekuwa mfanya biashara? Unajua anasema mtoto mleavyo ndivyo kuwa hivi. Ndio kweli kabisa. Ndio ndio ninavyojua. Mm. Nafikiri biashara ni baba yangu asingekuwa mfanya biashara wala mama nafikiri hata mimi nisingekuwa mfanya biashara. Kwa hiyo biashara nafikiri imetoka imetokana na wazazi wangu. Niko kiona baba. Kiwaona ni nani na nini eh. Okay. Na hata mke pia naye pia kuwa anasaidia kwenye biashara pia ni kwa sababu ya kila ambacho anapia mama akifanya. Mke wangu mimi nimemfundisha babake alikuwa ni mfanya kazi na mamake. Okay. Miaka yote. Mm. Mwake mimi namuoa mke wangu mm. na, na baba babake baba amestaff mwezi uliopita. Ah. Eh. Okay. <laughs> mm. <laughs> Kwa kwa ndio maana tunafundishwa pia kitu kimoja kwamba tuoe watu ambao wana support ndoto zetu. Ile kwa kweli ana support pakubwa sana. Si kawa naye pia ana ndoto zake ni biashara mchanganya tu. Kwa kweli naye ana nyota yake katika kufanikisha haya haya mafanikio yeye. Ya. Kwa miaka yote hiyo ambayo umekuwa ukifanya biashara umeanzisha makampuni kuna mwaka ama kuna hali iliyowahi kutokea ukakata tamaa labda biashara zilikuwa ziende vizuri changamoto gani ambayo ulikutana nayo ambayo uka, uka yani ukarudi nyuma moyo. kidogo mm. ukavunjika moyo lakini baadaye ukaja ukanyanyuka unajua kwenye biashara kama nilivyozungumza sawa na kazi yeah. ukisema mtu amefika pale juu kwenye kazi zake hajapata matatizo yoyote mm. siji kupewa nidhamu siji kusimamishwa siji mm. yote hivi kawaida hivi okay. kwa hata kwenye biashara ni matatizo hivi hivi tunayapata mm. eh, mimi nakumbuka kuna kipindi fulani wakati nafanya biashara za Malawi tumeleta nimepeleka mzigo mzigo, mzigo hii ilikuwa kama ya magendo gendo hii mm. si ndio mm. walisizi mzigo wa shilingi laki saba kipindi hicho. Mm. Kwa sababu ilikuwa na nyingi sisi kabisa. Tiara hii wa kule. Mm. Hayo ni matatizo ambayo nikumbana katika kwenye biashara. Mm. Lakini kuna kipindi fulani nilipata nileta mzigo tukatuletea oda watu wailinga ndugu yangu mmoja akasema kuna watu wanataka hiki na hiki ni waletea. Akazurumu aka mpaka <laughs> leo. <laughs> kwa hiyo kwenye biashara mm. ya matatizo yapo yeah. lazima yakubali eh kwa hiyo mimi nitaka kuambia mwingine vijana hasa ni yeye mnajipukia uvumilivu unatakiwa sana wala kutoka tatamaa eh nafikiri unapo unapopata matatizo ndio unakuwa mwanzo wa kufanya nini kufanya zaidi kufanya zaidi Okay. Yeah. Ni kumiliki chai maharage miaka hiyo baadaye pia DSM. Lionesha mm. labda kabisa ni mtu ambaye ulikuwa anatamani siku moja ufanye hizi biashara za masuala ya usafirishaji kisha mm. baadaye rungwe zikaje na mengine mengine. Mm. Uh, hii biashara ulipigaje jicho kwamba na yenyewe pia nadhani napaswa kuifanya na ingeza kuwa kubwa kama lilivyo kubwa mabasi ya rungwe ile leo. Yipi? Ya rungwe yeah, usafirishaji sasa. Usafirishaji. Yeah. Hebu rudia kitu kidogo. <laughs> kwa nini ulikuja kudhani kwamba unapaswa kufanya biashara hii ya masuala ya usafirishaji ya na mpaka ukaja kufanisha Rungwe Express na kubwa ile. Unajua nataka niwaambie ni, ni hivi. Huko nyuma kila mtu 
anajua ama yeye kinunua gari ndio anapata mafanikio. Mm. Si ndio bana? Ndio. Kwa hiyo watu wengi sana sana wananunua magari. Na mpaka sasa. Mm. Wanafikiri mwingine kuwa na magari ndio kumaliza. Mimi nina magari mia moja na. Eh. <laughs> Madogo na makubwa, malori, si ndio? Mm. <laughs> lakini <laughs> lakini <laughs> mimi nasema huko ni maskini. Ah. Naweza kusema maskini. Kwa hiyo mimi niwashauri kwa ukipata hela usitume magari. Mm. Nunua vitu vipo biashara zipo nyingi sana. Mm. Za kukuwezesha kwa ufanye nini upande. Mm. Okay. Kama unataka ufahamike nunua magari. Mm. Kama unapenda ufahari tu ule. Unataka ufahamika ni nini? Ndio mm. maana mimi mimi hata nilipokuwa na gombea mm. jumuiya ya wazazi mm. mwenye kiti wa taifa. Naam. Mm. Walikuwa watumizi niona Sonero. Mm. Si ndio bana? Mm. Wanasema rungwe rungwe. 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 Yeah. Lakini kwenye documents zilizoandikwa zile hazizandikwa rungwe. rungwe yeah. Mpaka sasa ukizungumza rungwe kwenye CCM. Wanajua taifa. Ni mzeo. Ni Luata. Wanajua? Mm. Ukienda Mbeya watasema Sonero. Mm. Kwa sababu huko <laughs> lakini ki, ki taifa wanakuambia rungwe nje rungwe. Sasa kwa sababu ya mabasi. Tafsiri yake ni kwamba hata bilionea wako kwa sababu kubwa haujapata mm. kumshukisha. Kwenye kwenye mabasi hamna bilionea pale bwana. Kumbe eh kwanza mimi nataka kukuambia mabasi mm. mimi sijanunua kwa hela zangu. Mm. Mimi walipoona mzunguko wa fedha benki walinifuata wao wenyewe. Mm. Wakanipa mabasi manne. Kapiga ni mimi akasema miaka mwaka mmoja unajua mabasi ya kichina haya mm. upige mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja yanaanza kusumbua. Ya toy. Si ndio bana? Mimi nilipa magari nikalipa ndani ya mwaka mmoja. Kama basi anashindwa nilikuwa naongezea kwa zingine za kwenye nini kampuni kulipa lile deni. Mm. Si ndio bana? Mm. Kwa hiyo nilipomaliza yale basi manne kuyalipa wakaniomba <coughs> wanipe basi kumi, nikamwambia anipe sita. Mm. Wakanipa mabasi sita. Mm. Mm. E, benki inaitwa Amana Bank. Kama Unaona. Lakini biashara ambayo ifurahi kwamba ina ile faida ah, ile ambayo ah, unafikiri. Ah. Ah, ah, usi ukaona ajabu. Mm. Mtufanya biashara wa mabasi ukasema nipe bilioni moja ana. Mm. Si ndio bana? No. Kwa sababu kwenye mabasi kila kama siji niseme nini. Unajua hata wewe unapenda kila kila wakati unapotafuta kama unaangalia basi nzuri. Nipi? Yeah. Si ndio bana? Mm. Eh? Yeah. Kwa hiyo unapomaliza nini? Unapomaliza nini? Deni, una hela, unakopa tena. Ili uweze kuleta vyombo vipya tena. Ulete vyombo vipi? Mm. Unamaliza deni, unakopa tena. Mm. Kwa hiyo sio rahisi. Sio rahisi benki ndio zina faida zaidi kuliko kwa nyinyi. Sio rahisi, sio sio rahisi mtu wa mabasi kama mwambia nipe bilioni moja hiyo eh, nakataa. Mm. Eh, hata wakina shabibi hawa ukisema nipe wana mahela <laughs> kwa sababu sio biashara ya basi tu. Mm. Sio maneno. Atakupa ma, mabilion na mabilion lakini sio yaliyozalishwa sana na basi. Mm. Yeah. <coughs> Oh. Natamani kujifunza. Uh, Kevin tu ni mkumbushe Bantu mm. kwamba tuko na mzee wetu, Yona Sonelo aka Bilionaire ama Rungwe. Mm. Eh, wengine pia wanamfahamu hivyo, ni mfanyabiashara maarufu sana, lakini pia leo tunataka kuangalia uthubutu katika biashara. Ndio maana mm. ametupitisha pia katika historia yake kuanzia ameanza mpaka sasa hivi alipo. Mm. Tumejifunza mengi kama vijana, especially Kevin na Rahul hapa oweni mapema. Uzuri ya support mm. pia issue yangu mimi kwa nisi nui gari mmekuwa mkiniuliza pia kwa nini kevin nui gari nui gari eh nafikiri sasa hivi nawekeza zaidi kwenye vitu ambavyo vinaniingizia fedha so nikinua gari ya kutembelea mimi sikomba hela za mfuko ndo nitakuwa nazitoa nanunua mafuta kevin sikia mama wewe usije kwenye kwenye kichaka point yake ni nzuri imeeleweka lakini usijifitie hapo kaka eh kabisa hata kaka kastalee kaka kutoe mbele ni pole pole ndio mwendo eh usi usi lazima mtu mtu lazima uwe na vipawa mbele 
no. mm. gari gari ni luxury mm. kwa mjini hapa watu wanasema sio luxury kwa sababu inakupitisha na kupeleka mjini na, mm. na nini mm. lakini ukitaka maendeleo lazima hayo gari magari yatakuja tu yatakuja mm. kupatikana mm. na automatika zaidi yeah. uko mbeleni mm. Uh-huh. Nili, nilitamani kujifunza kitu mzee wangu. Maisha yako sasa hivi yakoje ratiba na mengine? Unajua kuna wengine wakisikia mtu kwamba ana fedha, ni tajiri na kadhalika. Unafikiri kwamba sasa hivi labda mzee ana enjoy tu maisha. Analala tu. Eh akiamua kwenda Dubai hivyo analala mbona anaisikia na mengine? Bado unachakarika? Ndugu yangu, wewe nipigie saa saba usiku. Eh? Uko macho. Niko bado mimi nalaga saa saba na. Na ukikuta simu yangu imefungwa basi ndio liberal. Lakini kama haijafungwa bado ni Natafuta nini tena kingine Lakini, sasa? Kizuri kizuri huwa na mkaka saa saa tatu. Ah. Nikiamka mm. saa tatu. Mm. Yaani nataka kufanya nini? Kutimiza yale masaa ya binadamu kufanya nini? Kulala. Mm. Kulala yani. Kulala, yani. Mm. Eh, kwa sababu shughuli zote kiamka tu ni shughuli shughuli shughuli. Mm. Mm. Mara pigiwa hivi, mara msovu hiki, mara msovu mm. hiki. Na sasa hivi kidogo na watoto wangu wananisaidia sana. Okay. So kwa hiyo ndio naweza kupakaenda wakasatua lakini kuna vitu vingine utakuta watu wanataka mwenyewe ushirike nayo. Eh eh. Shughulike nayo. Unasema uwepo pale. Eh. Mm. Una, una, una ofu yote labda ya kufilisika. Mimi? Eh. Ah, sasa kufilisika bwana. Mimi sidhani. Lakini <laughs> lakini 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 uweze kujua majaliwa ya Mwenyezi ya Mungu. Uweze mm. uka 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 sema mimi siwezi. Sasa unasikia matajiri mnaogopa sana kufilisika. Kwa nini ile picha na image ambayo niko nayo sasa imetokea nime drop itakuwaaje? Ah sasa sasa hizi hata kama unafilisika mimi ni mzee nimezeka. Najali <laughs> nini? Tofauti na damu yangu. Watakao pata sasa hivi watoto wangu. Safari yangu fupi tu. Yeah. Eh. Kwa hiyo watoto nao umewafundisha sasa mm. kuhusiana na biashara. Mimi sasa na miaka 61 au unanionaje? Eh. Yeah, yeah, yeah. Mtoto wako wa kwanza ameolewa amezaliwa 88. Na nane parefu ya. Mm. Na watoto wako wote wanafanya biashara? Na uh, wote. Unajua na watoto watatu. Mm. Wote wa wa kiume. Mm. Wa kwanza alivyomaliza form 6. nikamtuma kusoma Uingereza. Mm. Okay. Amemaliza nafikiri 2014 kule. Biashara bila shaka. Eh akasoma mpaka masters pale. Mm. Hapo rudi nikamwambia amna kuajiriwa kaa kwenye biashara. Mm. Huyu mtoto wa pili yeye ni mtuma yeye Marekani. Okay. Mm. Huyu amekaa sana Marekani, sana. Akutaka kuja kwanza alitaka wajiri kule. <laughs> Nikamwambia wewe mimi kama babako na kwa ndio rudi. Kwa sababu najua wale wanaokaa Marekani na kwa nini? Kwa nini? Mimi sija kutumba kwenda kukaa Marekani, nimekutuma kusoma. Kisha urudi usaidie Saudi. Kaja hapa. Sasa hivi anajua anafanya kazi vizuri sana. Kwenye biashara hizo hizo. Yeye yuko kwenye nini? Kwenye mambo ya mambo ya contractor. Mambo ya ujenzi, ujenzi haya. Si ndio bana. Anafanya vizuri sana. Huyu watatu? Huyu watatu sasa bado yeye amezaliwa 94. Ah, okay. sijampangia. <laughs> ni barobaro pia. Namwangalia na mtoto. Bado anaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaana
ile kisomo tunachoipata tukapata degree tujifunze sisi wenyewe kuwa wajasirimali. Mm. Unajua mimi nina degree eh, siwezi nikwenda kuuza matunda. Mm. Hakuna kitu kila kitu kinaanza chini. Yeah. Unakwenda juu. Unaweza kuwa na mali sana ya kufanya vitu vikubwa. Mm. Lakini msingi una. Kwa hiyo ni lazima ushuke chini, yeah. si ndio bwana, ukaanze chini. Mm. Yale maarifa yako ambayo unatakiwa uyafike mba, ufike mbali mm. yafanye uweze kufanya kazi. Mm. Yeah. Na kumaliza malizia mm. labda nanogea na mbalo ungetamani kushare na vijana. Safari yako ni nzuri, yeah. safi kabisa. Lakini ungetamani kushare na vijana na kumalizia yeah. kwamba haya maybe tukiyafata zile do's and don'ts. Kwenda sisi kesho kutwa tuka au mimi nikaja kuwa bilionea kan. Na vitu kama hivyo. Mwingine ambacho ningeweza kushauri kwa vijana mm kwanza kuwa na nidhamu na maisha sio fedha tu mm. kuwa na nidhamu na maisha yeah. kijana anataka apate hela astare mm. si ndio bana mm. uwezi ukafanya nini maisha yako yakaenda mbele mm. hata ubilioni unaosema ubilioni utausikia kwa ndoto tu mm. si ndio bana yeah. lakini vijana wasiwe na haraka na maisha kuwa ni lazima maingine aibe hela za serikali e, afanye hiki afanye hivyo anataka naye bilionea kama hivi nilivyo mimi mm-hmm. mimi nimeshazungumza safari yangu ya, ya maisha si ndio bwana mpaka nimefika hapa mm-hmm. yes kumbili amezaliwa tu naanza mimi biashara <laughs> bado hajazaliwa atakuzaliwa wewe unataka wewe uwe kama mimi si ndio bwana <laughs> usiwe na haraka uende pole pole utakapokuja yeah. kufika umri kama kwangu mimi utafika tu na utapata yeah. kile utapata kile unachokitaka Yeah. Kwa tamu sana iko kweli. Yes. Yeah. Yeah. Sisi na sana kwa kweli tumeondoka na kitu eh. Na tusichukue tu maneno, tuyafanyie kazi pia. Yeah. Mhm. Uvumilivu, <laughs> uvumilivu, nidhamu na kila kitu ambacho yeah. mzee wetu ametufunza yeah. ambacho yeye amepitia kwa miaka mm. yote ambayo amekuwa akifanya biashara. Kwa kweli ni historia ambayo inavutia. Kwa na sisi pia kama pia wazazi watarajiwa yeah. tuweke hiyo tuje tuwaeke watoto wetu. Mm. Yeah. Mm. Sante sana. <laughs> kama umekutia mwishoni interview basi tafadhali ingia pale YouTube ya ST Bongo andika tu uh, ST Bongo TV kuna playlist pale ya The Bantu utaiona yote kuanzia mwanzoni safari yake ilikuwa tamu sana mm. ili iweze ku kuvutika nao na kuweza pia kuitazama. Uzuri uzuri mzee pia ametufundisha kitu kwamba tukiwa unajua bantu wengine wengi pia wazee wetu wanafanya biashara huko lakini watoto hawajui. Mm. Lakini mzee ametuelekeza pia kitu kizuri kwamba hiyo biashara zake watoto wanazifahamu na anatamani pia kumaliza masomo aje afanye hizo biashara. Mm, Nakuzisimamia. Yeah. Utuzungumze pia na wabantu bwana biashara mbona ianzisha Raul hakikisha mm. watoto wako pia wanaijua mm. na wanafahamu zile ABC ambazo unazizingatia katika biashara mbona ifanye. Sio na sio na ondoka. Watoto wako hawajui kama baba alikuwa na biashara fulani au vipi. Na mama sio bwana yauza kabisa kumbe hawajui Yeah. Sawa so, mzee wetu sisi tunakushukuru sana na karibu tena yeah. na naimani pia tutapata nafasi ya kukutembelea siku moja tujifunze mengi kuhusu biashara. Kama sisi tuongee siku tuko ndani ya rungu hey. mazungumzo pale sisi za nyuma zile. Hebe hii hapa. Yes, basi yeah. yalikuwa ni billionaire yeah, aka rungwe mm-hmm. lakini tumemalizana naye sisi bado tupo eh. Yeah, Tukirudi tunarudi na challenge endelea kubaki nasi mpaka pale 12 za jioni. Asa. Ni dakika 120 za kukupa elimu na mbanga za kijamii, biashara, uchumi, siasa, michezo na burudani kama zote. Tutatengeneza na wewe kwenye garage ya Kibantu. Kwa fundi kila kitu kinawezekana. Na kupitia 911 tutakuunganisha na mgeni tukiwa site kuyajenga. Ni kiongozi wako, daktari, wakili ama msanii superstar. Hii ni The Bantu na tupo hapa mpaka saa 12 jioni. The Bantu, The Bantu.